Good morning, everybody. Good morning. Hi, Miss. Hi. Let me check. Good morning, everyone. Check. Hi, George. Veo que tiene el micrófono encendido, George, pero no se le escucha. All right. And hello, Jose. Ah, you go. Okay. Let me see. What about Wendy? Good morning, Wendy. Good morning, teacher. It's a very good. Good morning, Manuel. Right, let me check. Good morning, Jose. Good morning. I am sleepy. You are sleepy. <laughs> All right, you are sleepy. Okay, don't worry. It happens. Good morning, Jose. Creo que no me escucha, Jose. Tiene el micrófono encendido, pero no sé si me escucha. All right. Let me close it then. Let's continue, everybody. Today is Friday, March 4, 2022. Where are you from? All right. Where are you from? We are in section three. Today, we're going to work on the midterm exam. And <clears throat> according to the calendar, by next week, you should have finished section four, right? De acuerdo al calendario, ustedes para la siguiente semana ya tienen que haber terminado la sección cuatro. Es decir, que lunes, martes y miércoles, como calendario normal que vamos a tratar siempre, ¿verdad? Como se suponía que iban a hacer sus clases, lo que vamos a hacer es que en esa semana vamos a trabajar la sección 4 y vamos a iniciar, si se puede, la sección 5, para que ustedes tengan tiempo de trabajar durante el fin de semana. También en la sección 5 se va a trabajar en la, en la semana 4. Right. En total solo nos hacen falta dos semanas de clase, porque ahora es nuestra clase número ocho y son 16 videoconferencias. All right. So I'm letting you know this, uh, this information so you can take your own, your own register, maybe. All right. Así usted puede llevar su propio registro. Let's move on. WH words, all right? This topic, we saw this topic Ayer estuvieron con mis socios, right? En realidad es mis chicas. Si usted le dice teacher, puede decir teacher Rocío, pero como es su apellido, queremos decirle mis, utilizamos mis chicas, porque ese es su apellido, all right? Estuvieron con ella y estuvieron practicando bastante, ahí sí, right? Pude lograr verlo. Ahora vamos a practicar con las WH words. Vamos a continuar practicando con esto, porque es un tema que puede expanderse un poquito más, es decir, que puede costar un poco más porque ya no solamente utilizamos el verb to be, sino que estamos agregando algo extra, que sería la WH word. Les repito, again, las WH words son para hacer preguntas. Cuando usted tiene la WH question es porque usted quiere saber un poco más acerca de la persona o de lo que está hablando, right? Let's check. We have who, what, when, where, why, and how. Let me go with Wendy Herrera. Tell me the first two, please. Me lee las primeras dos. Okay. Go, I will ask you a good per person. Es así o no? Who? Oh. Was, I will ask you a good a thing or either. Excellent. Thank you, Wendy. All right, everybody. Let's take into consideration this one. Thank you so much, Wendy. Muchas gracias. All right. Tomemos en consideración la pronunciation, right? Este tema ya lo vieron ustedes. Venimos viéndolo desde el martes, creo, desde el miércoles, around, right? Recuerden, aquí la pronunciation es who, who. Y aquí la pronunciation es what. What? All right. Let's go with Vladimir Asensio. When and where, please. Hello, good morning. Good morning. 
Good morning. I'm sorry, Miss. Eh, no le escuché que, que me preguntó. Que si puede leer este when y el where, la information. Okay. When. Asking about time. Where. Asking about a place. Place. Excellent. Thank you, Vladimir. Thank you so much. All right, everybody, there you go. We use when when asking about the time, right? Si usted quiere saber acerca del tiempo de algo o cuándo va a hacer algo. Por ejemplo, alguien está hablando de una fiesta y usted pregunta, when is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Right? When is the party? Y luego utiliza el where para preguntar a dónde va a ser ubicada. And where is gonna be the party? O where is the party también. Right? Si usted la quiere hacer en, en ver, con verbo to be in present, in verb to be in present, puede decir, where is the party? ¿Dónde es la fiesta? All right, there you go. Let's continue with this one. Why and how? Let me listen to David Del Cid, please. Over here, David, your microphone. Why and how? Okay, maybe he's busy. Let's go with Manuel Portillo. Why and how, please? ¿Cuáles serían, mi perdón? Andaba retirando unos envases, digan. Why and how? Okay. Why asking Abu a Rex? El. Ese es el de abajo, ¿sí? How. How asking Abu a Why os doy something. 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 Excellent. Very good. Thank you, Manuel. That's no. correct, all right? We use why, which equals to asking about a reason. El why, repito, esto lo repetí la clase del martes, lo hemos visto el miércoles. No recuerdo si lo vieron ayer con mis chicas, pero el punto es que esto lo hemos visto secuencialmente, right? Entonces, el propósito de que ustedes vean estas WH words es que no les cueste el hacer las eh, preguntas. Porque con las WH words hacemos preguntas. Entonces, what do we have over here? Estas son las mismas. Si usted la copió el martes, tiene lo mismo. Si usted la copió el miércoles, tiene lo mismo. All right? Let's check. Why? Asking about a reason. Cuando usted quiere saber la razón del porqué de algo. How? Asking about a way of doing something. Usted utiliza how cuando quiere saber cómo puede realizar algo. All right? Now, with that for with that being said, let's move on to this one. 3.10 WH questions with B. Right? Para eso veíamos estas. Para que estos se los facilite un poquito más. Tenemos, listen to my pronunciation, yo. Presten mucha y cuidadosa atención a mi pronunciación porque lo voy a poner a practicar. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? Miren, esta, aquí yo he hecho pausa. How are you today? Pero en realidad siempre la van a escuchar unida. How are you today? How are you today? Right? El how unido con el are. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Who are they? They are my classmates. Where are they from? They are from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Como aquí estoy hablando de Rio, right? Entonces, un lugar, ¿verdad? una city, creo que es una ciudad, right? Ellos utilizan el it's. Recuerdan ustedes que yo ya les expliqué que el sujeto it es para todo lo que no sea un human, para todo lo que no sea un ser humano. Right? Entonces aquí aplica el it's. 
Now, let's practice. Let me go with Carla Vanegas. You ask. Usted pregunta, Carlita. And Jorge Hernández, you answer. Usted responde, George. Todas, Carla, please. Okay. Your microphone, Carlita. Okay, good morning. Good morning. What's your name? My name is... Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm fine. Who's that? It's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Who are they? They're my classmates. Where I repeat eso, teacher, please. Where are where, they from? Ah, where are okay. Where are they from? Mm -hmm. Rio. What's real like? Excellent. Thank Bravo. You. Thank you, you Very good pronunciation. All right. Notamos, ahí vamos adquiriendo mejor todavía la pronunciación. Cuando usted practica y no se me esconde para practicar, all right, usted eh, in, mejora todavía su pronunciación, all right? Porque el inglés no es solo de saber la gramática. Si usted no lo sabe hablar, ¿cómo va a transmitir ideas? Clever, huh? Let's go with this one. Let's go with Eric Alonso. You ask, usted pregunta, Eric. Franklin Escobar, you answer. Usted responde, Franklin. Action. What your, your name? Name. Name. My name is A. Where you are from? Where are you from? No me esté cambiando cómo están unidas las palabras. Where are you from? I am uh, from Canada. How are you today? I in just fine. Fine, frankly. Fine. Mm -hmm. I am just fine. Who's? Me repite la la de is. Who's tío? that? Who's that? Mm -hmm. He is my brother. How old is he? Uh, he is 20 on 21, Frank. 21. What's he like? Mm -hmm. He's very nice. Guard day. They are fangling. Your microphone, Franklin. Su micrófono se apagó. They are my plasmas. Classmates, uh-huh. Classmates. Where, where are they from? They are from Rio, Frank. They are from Rio? Mm-hmm. What Rio? Like. What's real like? It's very nice. beautiful. Excellent. Thank you, y'all. Thank you, guys. Very good. All right. Excellent. Let's go with the next one. Let's check. Let me see. Okay. I'd imagine that you practice with this 
questions and answers yesterday, right? Me confirman, ayer practicaron con esto? No. Yes. No. Are no. you? Okay, very good. Let's continue then. Entonces vamos a hacer una parejita más over here. Let's have Daniel Hueso, usted pregunta, Dani. David Del Cid, usted contesta. Okay, action. Uh, okay, good morning, teacher. Good morning. Okay. What's your name? What's your name? <laughs> David, are you there or no? Okay, he's not there, Daniel. Let me check. Let's go with Jose Diaz. Open your microphone, Jose. Abre su micrófono. Good morning, teacher. Good morning. Usted va a responder las preguntas que su compañero Daniel le vaya preguntando, le vaya haciendo. All right. Bueno, ahí me corriges. Ahí me corriges. Se me equivoco. Comencemos de nuevo, Dani, please. Yeah, okay. What's your name? Uh, my, my name is Gil. My name? My, my name is Jill. Is Jill. Uh -huh. Okay, where are you from? I'm from Canada. Uh -huh. Who, ha, ha, how are you today? How are you, how are you today then? How are you today? How, excuse me, how are you today? I who's the friend? No sé okay. si me... Repeat after me, Jose. I'm... I'm who's... Just... I'm just fine. I'm just fine. No, I'm just fine. I'm, I'm just fine. Excellent. Who, who's what? Who's that? Who's that? Excuse me. David is, Brother. He's my brother. He's my brother. He's my no brother. me diga me porque aquí es my. All right? He's my brother. Let's continue the Who, uh, who, how? How outside? How old is he? Oh, sorry. You repeat. How old? Old is he's, he's, is he? Hey, he he's he. Okay. Uh, is his He's the he's the one. What what his life? Uh -huh. He's very nice. Uh -huh. Very nice. Okay. Who who are they? They are me. They I me. Clutching. All right, repeat that for me, Jose. They are. They are. My. My. They are my. They are my classmates. Classmates. Mm -hmm. Where, where, where are you, where are you from? Mm -hmm. They are me from here. Huh? They are me from Rio. ¿Y por qué le puso el mí? Aquí no tenemos mi José. All right, solo tiene they are they, from Rio. They, they are from Rio. Rio, excellent. What's Rio light? He very, very feel. It's very beautiful. It's very few. It's very few. No, it's he, very. It's very beautiful. Beautiful. Excellent, Jose and Danny. Thank you so much, guys. Meaning, los felicito por el enorme esfuerzo que estamos haciendo, right? Yo sé que ustedes pasan trabajando y pues conectarse, practicar, it's a big effort. 
y lo están logrando, excelente. Y hoy ya no se me van a expender para practicar, ¿all right? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando ustedes no practican, ahí es donde nos cuesta y sentimos que no lo vamos a poder hacer. Y al final resulta que sí podemos, solo que como nos hemos estado aprendiendo de practicar todo este tiempo, tenemos ese, eso como esa pena de no querer practicar. Pero ahora ya los voy a poner más seguido a practicar, ¿all right, everybody? Excellent. There you go. Thank you, Jose and Dani. Let's go with the guiding structure. WH word plus verb to be plus pronoun plus complement plus question mark. All right, let me check. Vaya, tienen la WH word. Let me check. Um, Sochil, dígame una WH word, please. Dígame una palabra con WH, solo una. Who? Who? All right, excellent. Let me check. Eh, Vladimir Asensio, dígame un verb to be. Ay, no le funciona el audio, Vladimir. Yeah, not working. Eh, let me check. Franklin Escobar. Ok, Franklin, dígame un verb to be. Who is? Yes, uh -huh. yes. Right. Very good. Who is? Excellent. Ahí vamos ahí. Miren, vamos parte por parte. Sochil dijo who, Franklin dijo is. ¿Y cuál sería un pronoun que podemos utilizar? Let me check. Um, Carla, dígame un subject pronoun. It. Mm, who is it? Okay, very good. Who is it? Excellent. Thank you, Carlita. All right. Miren, miren qué fácil, porque inclusive esa pregunta no lleva complemento y está dentro del perfil. Who is it? Cuando llega y alguien toca la puerta de su casa y usted no sabe quién es, pero su compañero o, o su familiar va a ver la puerta y ve y, y habla con la persona y termina de hablar y regresa a donde usted, usted le pregunta, who is it? All right. Who is it? ¿Quién era? Right. Bueno, en este caso, who is it? Es en presente. Cuando, usted, cuando pasa eso y ya se fue la persona, usted tiene que hacerlo en pasado. Who was it? All right. Pero eso todavía no lo estamos viendo. El, el who was it? Que es el mismo verb to be en pasado. All right. Who is it? Es en present. ¿Quién es? Básicamente, right? ¿Quién es? El que está ahí. También puede decir, who is it there? All right. Who is it there? ¿Quién está ahí? All right, very good. Now you check. Ya ven, bien fácil y sencillo. Ustedes lo hicieron solo. Excellent. Now, let's move on to this one, everybody. Nos vamos a mover a los objetivos. Si nos queda el tiempo, vamos a hacer preguntas con esto. Pero ahora nos vamos a la 3.30. Ya es lo último de la sección 3, right? Ahora vamos a ver el midterm exam también. Solo déjenme chequear algo. Quiero ver. Um, antes de pasar a esto, voy a compartir con ustedes la pantalla de la. Bueno, no me checo. De la plataforma. Y me hacen el favor de confirmar si ustedes escuchan el audio. Ahorita estamos viendo la plataforma, ¿verdad? Yes, ok. Uh, yes. Ok, thank you, Sochil. ¿Escuchan el audio o no? No. No. All right. Thank you, so chilled. Entonces le voy a dar yo la pronunciation. Okay, we have this one. Let me take out my red dot. <laughs> okay, vamos a comenzar aquí. Let's pay attention to the pronunciation. Though. He's really tall. 
él es super alto. All right, he's really tall. We are talking about this man. He's short. He's short. He's pequeño. She's thin. She's thin. Es delgadita, right? También es, existe she's skinny. Pero aquí lo han puesto como she's thin. He's handsome. He's handsome. Right? He is guapo. She's very pretty. She's very pretty. Ella es muy bonita. They are good looking. Ya juntos ellos dos, they are good looking. Son apuestos. Good looking es apuesto, right? They are good looking. She's a little heavy. Ella está un poquito gordita, right? She's a little heavy. Un poco pesadita. Cuando no es ni gordita ni delgada, está como en el medio. She's a little heavy. She's really friendly. Ella es muy amistosa, right? She's really friendly. Friendly, amistoso. She's serious. En el otro lado, ella es seria. She's serious. He's funny. He's funny. It is gracioso. She's shy. Ella es tímida. She's shy. Shy. She's talkative. She's talkative. Yes. Platicona, right? Le encanta platicar. She's talkative. Perico. <laughs> Periquito, exactly. All right. There you go. Sí, imagínense. Este, let me check. No lo vamos a traducir así, right? Pero básicamente es lo que ella es. He's quiet. Y en el otro lado, él es callado. Right? Recuerden, ser una persona que guarda silencio no significa ser una persona tímida. O sea, he's quiet. Quizás es callado porque no le agrada a ella. All right? Pero en este caso de la chica, she's shy. Ella es tímida. Por eso no sale ni siquiera del cuarto. Y él es, he's quiet. Silencioso, él es silencioso. All right? There you go. Eh, let me check. Antes de ponerlos a ustedes a practicar, ¿tenemos alguna duda de una pronunciation? No. Shai, ¿qué dijo que era? Perdón. Shai es tímida. Shai es What, Vladimir? Eh, donde están juntas las dos personas. Ah, they are good looking. Aquí, Vladimir, o esta. Perdón, sería... Ajá, exactamente esa. She's talkative. She's talkative. Ajá, exactly. Very good. Thank you, Vladimir. You guys, no sé si... Ya sabían quizás ustedes esto, pero hay palabras, miren, hay palabras como por ejemplo. All right. Creo que se escribe always. Usted no va a pronunciar la, la L. All right. Usted va a decir always. Always. All right. Lo mismo sucede con el verb talk. Lo mismo sucede con el verbo hablar. Usted no va a decir talk. Usted va a decir talk, talk. Hasta más fácil, ¿eh? Porque, eh, en serio, cuando uno está tratando de repetir la L, se confunde todo y se traba la lengua, right Y en este caso, usted no tiene que decir la L, lo cual es bueno, solo va a decir talk, talk. Lo mismo con el verb walk. Con el verbo walk, de caminar. Usted no va a decir walk, usted va a decir walk, walk. All right, take into consideration that way. Y eso le va a facilitar al momento de decir esta. She's talkative. She's talkative. Como si dijera. She's talkative. All right? Literal, like that. Literalmente, así. She's talkative. All right? There you go. Ahora voy a pedirle a alguien que repita después de mí. Let me check. José Díaz. Open your microphone and repeat after me. Usted abra su micrófono y va a repetir después de mí. Okay. He's 
He's really. 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 Tiene R. Really. Mire, José. Perdón. Mire la pantalla. Bien. Ah, sí, sí. Vaya, ¿cómo se pronuncia? Uh, really. Vaya. He's really tall. He's really tall. Very good. Vamos con la otra. He's. He's. Short. Short. Mm -hmm. She's. She's. Thin. 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 Con T. Así, mire. Sí. Sí. Thin. She's thin. Uh -huh. He's handsome. He's handsome. Handsome. Thanks. She's. She's. Very. Very. Pretty. Pretty. Mm -hmm. He's quiet. He's quiet. She's. Shy. She's shy. Mm -hmm. She's talkative. She's talkative. Mm -hmm. They are good looking. They are good looking. Mm -hmm. Excellent. She's. She's. A little. A little heavy. Perdón. Heavy. 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 She's. 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 Really. Really. Friendly. 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 Excellent. She's serious. She's. Serious. Perdón. Serious. Vamos a ver si le podemos poner la pronunciación. She's serious. Ah, pues que me he dado. Serious. Serious. All right. He's funny. He's funny. Bravo, José. Thank you so much Gracias. for your participation. Let's go with the next one. Ahora sí, ya lo hice yo, ya lo hizo José. Ahora les queda a ustedes ya hacerlos solitos, right? Let's go with this one. Let me take out this. Let me see. Let's start with Guillermo Barahona. Guillermo, tell me the vocabulary, please. Okay. He's really tall. He is short. He is a little heavy. He is handsome. She is thin. She is very pretty. They are good looking. She is really friendly. He is kid. She Quiet. is mother? Quiet. He is quiet. Mm -hmm. She is talkative. She is um, shy. Like, she she is shy. Mm -hmm. He is funny. Mm -hmm. She is See you. All right, excellent, Guillermo, bravo, very good. Thank you, sir. Excellent, All right? lo hizo excellent, thank you. Let's go with another one. Vamos con alguien más, porque también vamos a ver la información de qué son los aptitudes. Let's go with Wilber Asensio. Good morning, teacher. Good morning. 
is reality told. He is short. She is a little heavy. She is tiny thing. He is handsome. 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 She is she is very pretty. 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 He is he is cute. Quiet. He is quiet. She is talkative. She is. She is talkative. Uh huh. She's she's shy. Uh -huh. It's funny. She's sad. Uh, she's reality friendly. Excellent. Thank you, sir. Very good job. All right, yo. Let's take this one. <clears throat> Vamos a movernos aquí. Eh, espero yo que para el lunes también vamos a practicar ese vocabulary, aunque nos movamos de sección. All right. Let's check this one. Adjectives. Adjectives are words that describe nouns. Los adjetivos son palabras que escriben los nouns, right? Recuerde usted que un noun puede ser una persona, puede ser un animal, una, un objeto, all right? Esos pueden ser los nouns. Todo, básicamente todo lo que está alrededor de nosotros son los nouns. All right? Eh, or pronouns. O también puede ser un pronoun, es decir, una persona, right? Como los que ustedes ya vieron, el she's, his, all right? Puede ser eso también. Y dice, algunos adjectives are all, green, and cheerful. All, all right? Green. And cheerful are examples of adjectives. It might be useful to think of adjectives as describing words, right? Básicamente, los adjetivos dice la información entre paréntesis. Puede ser útil pensar en los adjetivos como palabras que describen, porque básicamente eso es algo, right? Describen. Miren, tenemos old, que significa viejo, right? Tenemos green, que es un color. O sea, un color puede ser un adjetivo, right? And cheerful, que significa alegre, right? Esa persona que siempre está bien alegre. Cheerful, right? So, adjectives are words that describe nouns or pronouns. Old, green, and cheerful are examples of adjectives. Esos son los ejemplos de los adjetivos. All right, algunos adjetivos que tenemos. All right? You're taking notes on this one. I will let it a couple of minutes. Miss Febe, eh, solo quiero dejar, yes. quiero dejar en, en grabación que todos los compañeros de playa, excepción que veo que hay dos que tres han logrado conectarse, pero no, no tengo energía eléctrica ahí abajo. Entonces los que se conectan con el Wi-Fi no han podido estar en la clase. Ah, ok, Socho. Thank you so much for letting me know. Sí, ya decía yo, no llegamos al número de participantes usuales, dije yo. But thank you, Sachil. It's okay. Gracias por avisarme. All right. Let's check. You guys, ya con esta clase número 8, ya vamos de nuevo al ritmo donde deberíamos de haber estado, right? 
Ya solo nos harían falta ocho clasecitas and you finish your level one. Y usted finaliza su nivel uno. All right? Excellent. Ah, uh, by the way, Sochi, ya no les hicieron eso del coro, ¿verdad? Porque ya hablé yo con ellos. Eh, tengo ahí unos problemitas con, con los del grupo de la tarde, pero espero ya solventar en estos días. Pero ya con, con nosotros no. Solo ah, que Will, no, perdón, solo que Wilber, no, no es Wilber, es, es Vladimir, no Vladimir. sé si logró entrar a la plataforma. A ver, manifiéstese, Vladimir, dígale. Este es Ochi, gracias. Le escribí al número que usted me envió y, y sí, solucioné eso. Gracias. ¡Hey! ¡Excelente! Ah, pues ya todo está. Exacto. Sí, Sochi, porque yo después de que terminaba la clase con usted, que no voy a, voy a pasar estos comments porque pues, no pueden quedar sí, así, no, no pueden quedar así nomás. All right. Me escucho doble. <ríe> Ahí está, ya pagué el audio. All right, everybody, let's go to your midterm exam. Yay! Por fin llegamos al midterm, everybody. Miren, el listening no lo vamos a hacer juntos, all right? Porque es el único listening que ustedes tienen. Entonces, ustedes, miren, ahorita va a trabajar todo el día, probablemente, all right? Y va a llegar a su casa ya cansadito en la noche, pero haga el midterm exam. Se pone sus audífonos, se pone la bocina aquí cerca, usted decide lo que va a hacer y escuche esos audios. Si en dado caso usted no mire, mire, dice, ya lo escuché y aún así no logro captar el listening, usted me escribe. Y yo le ayudo. Pero haga el esfuerzo por, porque el listening, si ustedes se fijan, de las cuatro habilidades que tenemos, que sería listening, es una que significa escuchar. Reading es otra que sería leer. Grammar and speaking. Grammar and speaking son las que más hemos estado utilizando, right Y el reading porque ustedes leen las conversations. Pero el listening, hemos quedado un poco vaguitos ahí en eso. Solo ustedes se encargan de su propio listening al escuchar los videos. Right. En este caso, ustedes se van a encargar de listening de la plaza. Vamos a la B. Right. Ahora sí, vamos con el complete the conversation. Quiero hacerles una consulta. ¿Cuántos de ustedes ya finalizaron el midterm exam? Porque ustedes pueden avanzar antes. Nobody. <laughs> Nadie. <laughs> Qué barbaridad. All right. Let's check this one. Instructions. Complete the conversation with the possessive My, your, his, our, or her, right? Este or es del o, no vayan a pensar que este es un posesivo, right? Es que está diciendo our o her. Let's check this one. Math. Math es el que está hablando, right? Tony, this is my friend. This is my friend. ¿Qué pos si estamos hablando de Jennifer Miller, ¿Cuál sería el possessive adjective que yo puedo utilizar aquí? Para el género femenino. Ajá, She's... Yeah. She is a subject pronoun. Uh, My. Sorry. Don't no worry. Okay, excellent. Let's see, Guillermo. My. My. Vaya, pero yo no soy Jennifer Miller. Oh. Let's see. Your. His sería. Vamos a Vladimir. Vale, vamos R. a Vladimir. ¿Cuál sería para el? Ajá, R. porque R. his es para el masculino. Entonces, para el femenino, ¿cuál sería? Her. Her, excellent, very good. Let's R. take out this one. Her, miren, les puse tres options. Si usted no le agarra la platform con la minúscula, le va a agarrar con la mayúscula. <ríe> y si no le agarra con ninguna de las dos, intente poner la primera en capital letter, como este, her, la primera en, en capital letter, en mayúscula, y las demás en minúscula. Tienen tres opciones aquí, right Pueden hacer eso. Let's go with number two. Jennifer is in... Esta conversación es un poco tricky, así que por eso le voy a ir yo ayudando. Jennifer is in... Noten, Matt, Matt es el que sigue hablando ahí en esa oración. Jennifer is in. Y está hablando con Tony. Entonces le dice, eh, Jennifer está en nuestra clase. ¿Cuál sería el nuestro ahí? ¿Cuál sería el possessive adjective nuestro? Oh. Yay, excellent. Our, very good. 
our class, English class, right? Aquí ya no le aparece que es Matt el que está hablando, pero usted tiene que seguir la secuencia, que es Matt el que está hablando, porque Matt está presentando a Jennifer, right? Con Tony, o sea, Matt quizás vio pasar por ahí a Jennifer y la llamó y le dijo, mira, te voy a presentar a alguien, right? Entonces está hablando con Tony. Y le dice a Tony, Tony, this is my friend, esta es mi amiga. Her name is Jennifer Miller. Su nombre es Jennifer Miller, right? Y de ahí continúa hablando más información de ella. Jennifer is in our English class. Y de ahí Tony ya, ya dice, nice to meet you, right? Mucho gusto en conocerte. Let's continue with this one. Esto que dice answer es la respuesta. Se puede ir tomando notas para que no le cueste hacer su examen. Y recuerde, esta es la part B. Part B. E igual, si ahorita no toma nota y usted cree que va a haber en la noche la grabación para hacer el examen, puede, haber, puede hacerlo. All right? Porque esto queda ya en grabación. Number three, Tony. Miren eso. Ahora Tony le pregunta algo a ella. What's? Miren, aquí ya lleva el what. ¿Recuerdan la estructura del... La estructura del WH word plus verb to be plus subject pronoun. Aquí lo ponemos en práctica. Tiene el WH word, tiene el verb to be. ¿Cuál subject pronoun María falta? Last name. Your last name. Excellent. What's your last name again? All right. Let's check. Uh -huh. What's your last name again? It's Miller, all right? Y en este caso, como dijo Sochil, era un possessive object, right? Your. What's your last name again? Right? Notice this one. Esto puede ser sustituido, everybody. Esto puede ser sustituido por un possessive pronoun, por un subject pronoun, o por un possessive object. Como en este caso, fue sustituido por un possessive object. Right? And that's nothing but that. Y todo está correcto ahí. Mm -hmm. Okay, no worry. Let's continue with this one, everybody. Vaya, ya tienen ahí sus notitas. All right, van tomando nota. Después no vayan a estar pichés. Eso no lo vimos. <laughs> All right, porque aquí lo hemos visto. Let's continue. Um, part C. Complete the conversation. Right. Part one, instructions. Fill in the blanks in the with the correct form of B. Rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo ser o estar. Excuse me, number one, excuse me. Ajá. ¿Qué utilizaríamos ahí, everybody? R. Excellent, very good, Danny and George, excellent. Are you Miss Brown? All right, are you Miss Brown? Y la persona dice, ay, no, no soy yo. ¿Cómo respondería usted? Eh, let me check. Wendy. ¿Qué verb to be utilizaría? ¿No? Para decir, no, no soy yo. No, hi. My. No, no. Pero aquí estamos con la cor forma correcta del verb to be. No. El verb to be, ustedes ya saben que solo es am, is, are. Entonces, ¿cuál de esos se utilizaría? Is. It's. Pero estoy hablando de mí. Supongamos que, supongamos que ustedes son la señora Brown. Usted, a ustedes le están preguntando si ustedes la señora um, Brown. Um, no. Exactly. Very good. No, I'm not. All right. Usted tiene que meterse en la conversation, everybody, para que sepa cuál va a ser el que va a utilizar. Excuse me, are you Miss Brown? No, I'm not. All right. No, no, no lo soy. No, I'm not. No, I'm not. Vaya, ahora sí. Yo, como dije, no, yo no soy. Pero quiero decirle, ella está por ahí. Miren, over there es por ahí. Over there es por ahí. Entonces, ¿Cuál de los tres verbos to be utilizarían? Are, is, or am? It's. Excellent. It's over there. En este caso sería, creo que es, she's over there. Déjenme ver. Yes. Tiene que utilizar su subject con el verb to be. She's over there. Very good, Guillermo. Thank you. 
my name is Nicole, pero usted se presenta porque pues no va a ser unpolite, right? No va a ser poco amable. My name is Nicole, yo soy Nicole, o oh, mi nombre es Nicole. Aquí estas son las respuestas, everybody, vayan tomando nota, all right? Oh, I'm sorry. Well, y ya no le digo, ¿qué le puedo decir para decirle? Es un gusto conocerte. ¿Cuál sería el subject pronoun y el verb to be que necesito? Yeah, nice to meet you. Exactly. It's nice to meet you. Excellent. Yay. Bravo. Very good. Vamos bien. Vamos bien, everybody. Let's move on to the next one. Vamos con la siguiente. Sí. Check the correct response. Aquí dice, check the correct response. Selección. Ay, déjenme ver. ¿Alguien tiene esto? El audio encendido por ahí está mal. Let's check. Dice, seleccione la respuesta, la respuesta correcta, right? Let me check, say that. La respuesta correcta. Goodbye, have a nice day. Si alguien le dice a usted, goodbye, have a nice day. ¿Cómo respondería usted? I'm just fine, thank you. Estoy bien, gracias. Es un gusto conocerle. It's nice to meet you. Oh, thanks, you too. Gracias a usted también. ¿Cómo respondería? Thank you, Ajá, uh -huh, exactly. Thanks, you too. All right. Recuerde, thanks, you too. Let me check. Voy a sacar una form. Aquí les voy a ir poniendo un cuadrito como que esta es la correcta, right? Because that's what is the correct one. Esa es la correcta. Let's go with number two. See you later. Nos vemos después. I'm okay, thank you. Estoy bien, gracias. Okay, bye, bye. Bueno, adiós, adiós. Not bad, how are you? No estoy mal, estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál de estas responderían ustedes, everybody? Okay, bye bye. Okay, bye bye. Excellent. Simple as that, right? Okay, bye bye. Very good, very good. We're doing great. Let's see the next one. Pueden ir tomando screenshots si ustedes desean, right? Para que al momento de hacer su examen no se compliquen tanto. Seguimos, seguimos con la section B. Hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? A ver, Sochi, usted me va a ayudar en esto. Not bad, thanks. No, no estoy mal, gracias. Buenas noches, good night. Nice to meet you, you too. Un gusto conocerla. También. ¿Cuál de estas tres utilizarías, Sochi? Si alguien Not le pregunta. Bad, thanks. Not bad, thanks. Excellent. Very good, miss. Excellent, Mrs. Silva. In su caso es Mrs. Silva. Very good. All right, not bad, thanks. All right, let's go with number four. Good evening, Beth. Let me check. Um, Eric Alonso. ¿Qué les respondería usted? Hello, how are you, Mr. Smith? Great. How about you, Mr. Smith? Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. ¿Cuál de esas tres utilizaría usted, Eric? Eric Alonso. Yo diría que la primera. Hello, how are you, señor Smith? Excellent. No. Very um, good. Uh, uh, es la única que le entra en ese context, Eric. Muy bien. Excelente. Porque si usted me dice, great, how, how about you? Si usted me, imagínese, llega Mr. Smith, le dice, buenas tardes, ¿ves? Y usted le diga, excelente, ¿qué tal usted? No tiene sentido, right? Entonces, lo más aplicable es el, hello, how are you, Mr. Smith? Right? Very good, Eric, thank you. <clears throat> Let's move on to the next one. E, complete the questions and answer correctly. Complete las preguntas y respuestas correctamente. What? Let's check. Esto está bien fácil porque ya las tienen ahí ustedes. Let's go with Carla Vanegas. What are it? What are this? Or what are these? ¿Cuál de estas utilizaría usted, Carlita? What are these? Uh -huh. What are these? Exactly. What are these? 
This is the correct one, right? Como lo supimos, teacher, porque usted tiene el are. Guíese por el verb to be. El are es para plural. What are these? All right. Let's go to the next one. And let me check. Guillermo Barahona. ¿Qué pondría usted? These are earrings. They are earrings or it's earrings. Mire que earrings es plural. ¿Cuál de esos tres utilizaría usted? Guillermo Barahona. They are. Mm -hmm. That's correct, sir. Excellent. Thank you. They are earrings. Very. Yeah. Let's go with Manuel Portillo, number two. <clears throat> ¿Cómo iniciaría esta pregunta, Manuel? Is this your sunglasses? This is your sunglasses? Or are these your sunglasses? sunglasses. Your microphone, Manuel Portillo. Sería. Are these? Are these? Aha, exactly. Are these? Very good. Are these? Remember, sunglasses. Aunque solo es un par de lentes que tenemos, pero son dos. Entonces está en plural. Are these your sunglasses? Right? Let's go with number two. Let me check. Jorge Hernandez, please. No is not. No, it's not. Or no, they are not. No, it's not. Are you sure? ¿Estás seguro? Porque estamos en plural. Oh, no. No, they're not. Exactly. Exactly. No, they are not. Very good, George. Excellent. There you go, guys. Bravo. Very good. This is part E. Esta era la última parte de su examen, pero tenemos más ejercicio, creo yo. Let me check. <clears throat> This one. Let's go with Sochil de Silva. Number three. Is they a notebook? Is this a notebook or is they a notebook? This. Esta. Esta soy yo. This? Yes. All right. Is this a notebook? Very good. That's the correct one. Thank you, Sergio. Daniel Hueso. <clears throat> B, no, it isn't. It's a address book, an address book, or the address book. ¿Qué pondría usted, Daniel? <clears throat> de. All right, let's check. Ustedes tienen que recordar este exercise. Ustedes lo vieron, all right? Recuerdan una... Thank you, Daniel. ¿Recuerdan una parte en la que ustedes estaban pronunciando el vocabulario y estábamos trabajando con el vocabulario? Y ahí aparecía an address book. Ahí les daba la respuesta. An address book. Right? Esto tiene mucho que ver con los indefinite and definite articles. Artículos definido, definitivos y los indefinitivos. Indefinidos, perdón. Indefinidos. Right? Eso tiene mucho que ver. Todavía no hemos llegado a esa parte para verlos, pero yo les voy a explicar en la clase de lunes más o menos cómo se trata, para que cuando ustedes lleguen ya no sientan como boom, too much material, demasiado, right? All right, everybody, with this, we're going to finish the class. Terminaron su examen, all right? Con eso terminan su examen. Por favor, trabajen en la plataforma. Tienen que terminar la sección 3. Pueden iniciar la sección 4, all right? And I will see you on Monday. Bye. Bye, teacher. Bye, take care. Bye, bye teacher. Bye. bye, teacher. Bye, bye. Take care. See you on Monday.